best always lives short r a r in a rambo but he is no more evlo naal vaalnu nu mukyam alla eppadi vaalnu nu mukyam hi all welcome to the channel raro rai ரார் ஒரு ஐனா என் பெட்ஸ் தான் இந்த சேனலில் நம்மளோட பெட்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் போட்டிருந்தோம் ஆர் ஏ ஆர் என்ன ரேம்போ பட் ஹீ இஸ் நோ மோர் ஒரு லைஃப்னு வரும்போது எவ்வளோ நாள் வாழ்ந்தோன்னு முக்கியம் இல்லை எப்படி வாழ்ந்தோன்னு தான் முக்கியம் அதே மாதிரி ஒரு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸில் எனக்கு எல்லா பெஸ்ட்டையும் பண்ணிவிட்டு ஹீ பாஸ் திஸ் வேல்ட் ஆக்சுவலி நான் வீடியோஸ் போடக்கூடாதுன்னு தான் இருந்தேன் பட் வேறு வீடியோஸ் கேட்டதுனால ரேம்போக்கு ஒரு லாஸ்ட் வீடியோ அப்லோட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து கண்டினியூ பண்ணலான்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட்ஸ் யூ ஹாவ் சப்போர்ட் மீ இன் ஆல் த டைம்ஸ் ப்ளீஸ் கீப் சப்போர்ட் த சேனல் ரேம்போ நான் எப்படி எடுத்தேன் ஒரு பப்பை எடுக்க முன்னாடி நம்ம நிறைய ரிவ்யூஸ் பார்க்கணும் இட்ஸ் ஆல்சோ எ லிவிங் திங் ஸோ நம்ம வந்து நம்மளோட டைம் அண்ட் டெடிக்கேஷன் பண்ணால் தான் அவங்களும் ஹாப்பியாக இருப்பாங்க ஸோ ஒரு பப்பை எடுக்க முன்னாடி ஃபியூ திங்ஸ் நம்ம கண்டிப்பாக நோட் பண்ணணும் அதே மாதிரி நான் ஒரு ஆம்பு எடுக்க முன்னாடி நிறைய ரிவ்யூஸ் பண்ணேன் ஆக்சுவலி என்கிட்ட பையன் இருந்தால் நெருனுக்காக தான் நான் வந்து டாக் எடுத்தேன் ஒரு பையன் இருந்தால் நான் ப்ரிஃபர் பண்ண ப்ரீட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா லேப்ரேடார் ஸோ லேப்ரேடார்லேருந்து நான் ஜெர்மன் ஷெப்பர்டுக்கு மூவ் ஆனது ட்யூ டு ஃபியூ ரிவ்யூஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா த காடி லேப்ரேடார் இஸ் அ ஃப்ரெண்ட்லி ப்ரீட் வேரஸ் ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் இஸ் ஃப்ரெண்ட்லி ப்ளஸ் கார்டிங் அண்ட் லவ் அண்ட் கேர் டு கிட்ஸ் இந்த ஒரு ரீசனால் தான் என்ன பண்ணேன்னா ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் எடுத்தேன் ரேம்போ எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தேன் என்னோடய ஒய்ஃபுக்கு பர்த்டே கிஃப்ட் பண்ணதான் ரேம்போவை நான் வாங்கினேன் ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் பப்பியாக எங்கள் வீட்டில் வந்தான் வந்ததுலேருந்து அவங்கள வளர்த்தோம் அவன் வளர்த்து வீட்டில் ஒரு மெம்பராக தான் வளர்ந்தான் எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே தான் வளர்ந்தான் ஒன் இயர் எனக்கு வேறு எந்த பெட்ஸுமே கிடையாது ரேம்போ இஸ் த ஒன்லி பெட் ஸோ அவனை வச்சு தான் எங்கிட்ட வீட்டில் வந்து நிறைய பெட்ஸே வந்துடுச்சு அவன் வந்து ஒய்ஃபுக்கு கிஃப்டாக பண்ணேன் கிஃப்ட் கொடுத்தேன் கிஃப்ட்லேருந்து ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக நான் அவனை வளர்த்துட்டு வந்தேன் ஸோ ஆல் த வேக்சினேஷன்ஸ் முடிஞ்சிச்சு அவன் வந்து ப்ராப்பராக வளர்ந்து வந்தான் ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் ஸ்பெஷாலிட்டியே த இன்டெலிஜென்சி சிம்பிளாக சொல்ல போனால் எனக்கு எப்படி ஒரு டாகை ட்ரெயின் பண்ண கூட தெரியாது அந்த நிலைமையில் தான் நான் ஒரு டாகை வாங்கினேன் ரேம்போ வாங்கினேன் தென் ஐ ட்ரெயினியம் எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி பேசிக் ட்ரைனிங் நான் கொடுத்தேன் அந்த ட்ரைனிங்லேயே அவன் வந்து வெல் ஒபீடியன் பாயாக வந்தான் அதனால தான் ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் ஐ லவ் த மோஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லியிருக்கேன் ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதோட இரெக்ட் இயர்ஸ் அண்ட் ஃப்ளஃபி டெயில் இதுதான் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் அண்ட் த செகண்ட் ரீசன் இஸ் த இன்டெலிஜென்சி இதனால் ரேம்பு எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தான் ஸோ ஒபீனியன் ட்ரைனிங்ஸ் எல்லாமே கொடுத்து அவன் ப்ராப்பராக ஒரு ஜெர்மன் ஷெப்பர்டாக டெவ டெவலப் பண்ணி வந்தான் அண்ட் என்னோட பையனுக்கு மோஸ்ட் ப்ரிஃபர்ட் ஆகாமல் இருந்தான் ஃபஸ்ட்டு ஒன் இயர் நிறனுக்கு வேறு யாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடையாது ரேம்போவும் நிறன் தான் வீட்டில் ஜாலியாக இருந்தாங்க இவன் செய்கிற நாட்டி திங்ஸ் எல்லாமே வந்து அக்செப்ட் பண்ணி அடாப்ட் பண்ணி ரேம்போ வாழ்ந்தது தான் ஃப்ரெண்ட் வந்து டிவி பார்த்துட்டு டான்ஸ் ஆடணும் கூப்பிட்டு டான்ஸ் ஆடுவான் அதோட வாழை பிடிச்சிருப்பான் இப்படியெல்லாம் வந்து அவனோட டைம் ஸ்பெண்ட் ஆகிடுச்சு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஓடி போயிடுச்சு லாட் ஆஃப் மெமரிஸ் ஒன்று ரெண்டு எல்லாம் நிறைய மெமரிஸ் இருக்குது அதில் ரெண்டே ரெண்டு சொல்கிறேன் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா நெருன்னு வந்து புதருக்குள்ள மாட்டின மாதிரி ஒரு இதில் போய் ஹெல்ப் ஹெல்ப் பண்ணி கூப்பிடுவான் அந்த இடத்துலையும் அவன் என்ன பண்ணான்னா போய் அவனை கூப்பிட்டுட்டு இது தான் வழின்னு சொல்லி கூப்பிட்டுட்டுருவான் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் இன்சிடெண்ட் அதுதான் செகண்ட் திங் எனக்கு மறக்க முடியாத இன்சிடெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் ஆகஸ்ட் எய்த் மை ஒய்ஃபோட பர்த்டேக்கு காலையில் நான் தேடும் போது ரேம்பு எங்கள் வீட்டில் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு இன்சிடெண்ட் என்னால் மறக்கவே முடியாது பட் அதுலேயும் போயிட்டு திரும்ப என்கிட்ட வந்து அவன் என்கிட்ட தான் வந்து கடவுள் கிட்ட போகணும்னு சொல்லி இருந்திருக்கு ஸோ இப்படி வந்து எங்களுக்கு ரெண்டு பியூட்டிஃபுல் மெமரிஸை தந்தான் நாட் ஓன்லி டூ இதை போல் நிறைய இருக்குது பட் நான் இங்கே வந்து அது எதையுமே லிஸ்ட் பண்ணலை ரேம்போ ரேம்போட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த குட் சோல் 
இது வரைக்கும் இந்த த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸில் அவன் யாரையுமே ஹெட் பண்ண கிடையாது ஈவன் யார் மேலேயும் அவனோட பல்ல பட்டது கிடையாது த பெஸ்ட் டாக் விச் ஐ ஹேட் எனக்கு வேறு டாக்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூட கேட்டு இல்லை ரேபிட்டு இது எல்லாமே வந்து துரத்தும் ஈவன் சாப்பிட்றதுக்கு கூட செய்யுது ஆனால் ரேம்போ அது எதுவுமே பண்ணது கிடையாது த பெஸ்ட் கார்டிங் டாக் என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிறைய பேர் செலக்ட் பண்ணிங்க ரேம்போ இஸ் த பெஸ்ட் கார்டிங் டாக் எஸ் இஸ் த பெஸ்ட் கார்டிங் டாக் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீட்டுக்கு என்னோடய வீட்டுக்கு புதுசாக யாராவது வராங்கன்னா மட்டும்தான் அவன் வந்து என்ன பண்ணுவோன்னா பார்க் பண்ணுவான் சேம் டைம் நான் வந்து போய் நோ சொன்னேன்னா அவன் அக்ரி பண்ணிவிட்டு இருந்துடுவான் வேறு சார் என்னோடய அதர் டாக்ஸ் அப்படி கிடையாது என்னோடய வீட்டில் வந்து ஒரு பூனை ரேபிட்டு என்ன கிராஸ் ஆனாலும் சரி பார்க் பண்ணோம் அதை துரத்தி பிடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் உண்டான பார்க்குமே தவிர ரேபோ மாதிரி கிடையாது அவனோட பெஸ்ட் எல்லாமே இது தான் அவனோட மெமரி அவனோட மெமரிஸ் நிறைய இருக்குது இன்னும் சொல்ல போயிடுச்சுன்னா லாஸ்ட் ஒரு ஷார்ட்டு போட்டேன் வாக்கிங் வரும்போது நிறுன் பேக்கில் வரான்னு சொல்லி நின்று பார்த்து அவர் அவனோட லாஸ்ட் ஸ்டேஜஸ் அந்த ஸ்டேஜஸில் கூட அவன் வந்து ரொம்ப நிறைய கேர் பண்ணான் இனி அவன் என்கிட்ட இல்லை எப்படி அவன் என்கிட்டேருந்து இறந்து போனான்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டீங்க நான் அதுக்கு தான் இந்த வீடியோவும் அப்லோட் பண்ணேன் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் ஸோ சிக்ஸ்டி டூ டேஸ் அவன் என்கிட்ட இல்லை அந்த சிக்ஸ்டி டூ டேஸில் நான் கற்றுக்கிட்ட ஒன்றே ஒன்று என்ன பார்த்தீங்கன்னா யுவர் ஹார்ட் ஒர்க்ஸ் அண்ட் யுவர் பெயின் வில் பி நோன் பை காட் அல்மோஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் அவனை நான் கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தேன் அவன் தொலைஞ்சு போயிட்டான் நான் ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு போஸ்ட் போட்டேன் ஏன்னா யார் எடுத்துகிட்டு போனீங்களோ அவங்க வந்து அவனை பத்திரமாக வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லிவிட்டு த டசன் மீன் நான் ராம்போ விட்டுட்டேன்னு இல்லை அவனோட ஹெல்த் கண்டிஷன் எனக்கு தெரிஞ்சதுனால தான் நான் வந்து அப்படி ஒரு கமாண்டே ஆட் பண்ணேன் அதுக்கு நான் நிறைய கமாண்ட்ஸ் ரிசீவ் பண்ணேன் தட்ஸ் யுவர் ஒப்பீனியன்ஸ்க்கு ரைட் ஏன்னா என் என்னோட மென்டாலிட்டி உங்களுக்கு தெரியாது உங்களுக்கு ரைட்ஸ் ஆஃப் டாக் இருக்குது ஸோ அதனால் உங்கள் கமாண்ட்ஸை போட்டீங்க பட் என்னோட பெயின் அண்ட் என்னோட ஹார்ட் ஒர்க் என் கடவுள் பார்த்தாரு ஹி கிவன் பேக் மை ரேம்போ அந்த சிக்ஸ்டி டூ டேஸில் அவங்க என்ன ஃபுட்டு கொடுத்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது அதுலேருந்து அவனோட இம்யூனிட்டி பவர்ஸ் கம்மியாக தொடங்கிடுச்சு அது மட்டும் இல்லை அவன் என்ன பண்ணனா சிங்கிள் ஓனரோட டாகாக மாறினா விச் மீன்ஸ் ஒரு பப்பை வந்து யாரை வந்து ரொம்ப ட்ரஸ்ட் பண்ணணும்னா யார் வந்து அதிகமாக அது கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் அவங்களோட ஓனர்னு டிசைட் பண்ணணும் ஸோ என்னோடய ரேம்போ பொறுத்த வரைக்கும் ஃபீடிங்கும் சரி வாக்கிங்கும் சரி எல்லாமே நான் தான் பண்ணேன் என் ஒய்ஃப் பண்ணுவாள் நான் சென்னை போனேன்னா என்னோடய ஒய்ஃப் தான் ஃபுல்லாக கேர் பண்ணுவான் இல்லைன்னு சொல்லலை பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஒரு மந்தில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் அவன் வந்து என் கூட தான் இருப்பான் ஃபைவ் டேஸ் ஷீ வில் டேக் கேர் ஸோ இப்படி தான் வந்து அவனோட லைஃப் இருந்துச்சு ஸோ அவன் என்ன பண்ணிட்டான்னா அந்த சிக்ஸ்டி டூ டேஸ் தாண்டி வந்தோட ப்யூராக என்ன மட்டும் தான் நம்ப தொடங்குறான் நான் ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ் போனாலும் என்ன பண்ணிடுவேன்னா என் பேக்கில் வர தொடங்கிட்டான் அவன் எனக்கு தூங்கவும் இல்லை அப்படி வந்து ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டான் திடீர்னு என்னை ஆஃபீஸில் கூப்பிட்டாங்க நான் ஆஃபீஸ் போனேன் அவன் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி நோஸ்லேருந்து ப்ளீடிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதெல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் அவன் வந்து அதுலேருந்து ரிக்கவர் ஆகியிருந்தா நான் வந்து வெட்னரிட்டை கொண்டு போனேன் வெட்னரி என்ன சொன்னாங்கன்னா ஜெர்மன் ஷெப்பர்டுக்கு திஸ் இஸ் காமன் ஒன் ஸோ அதுக்கு ஒரு மெடிசன் தாங்க நான் வந்து அதையும் கொடுத்து அவனை ரிக்கவர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு தான் இருந்தேன் பட் திடீர்னு ஒரு நாள் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா அவனோட கால் வந்து பேக் லெகு வந்து பேலன்ஸ் தப்பி ஃப்ரெண்டல் கையால் அவனால் நிற்க முடியாமல் கீழே விழுந்தான் ஸோ அவனோட இது அவனோட கிரிட்டிகாலிட்டி எனக்கு புரிஞ்சிச்சு நான் கிரிட்டிகாலிட்டி புரிஞ்ச உடனே என்ன பண்ணேன்னா நான் வந்து வெட்னரிட்டை எடுத்துகிட்டு போகிறேன் வெட்னரி அன்னைக்கு என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா யாழியரை வந்து அவங்களோட ஹாஸ்பிட்டலில் க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தாங்க பட் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா ஒரு த்ரீ மெடிசன் இவனை பார்க்காமலே த்ரீ மெடிசன் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க பட் ஐ ஆம் நாட் ஹாப்பி வித் தட் எனக்கு வந்து சுத்தமாக அதில் உடன்பாடு இல்லை நான் உடனே என்ன பண்ணேன்னா இன்னொரு வெட்னரிக்கிட்ட என்னோடய ரேம்போ எடுத்துகிட்டு போனேன் எடுத்துகிட்டு போன இடத்துல அவங்க வந்து எல்லாமே கேட்டுட்டு பிளட் டெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க நானும் அக்ரி பண்ணி பிளட் டெஸ்ட் பண்ணோம் பிளட் டெஸ்ட் பண்ணும்போது அவனுக்கு பிளட்டு கொஞ்சமாக தான் வந்துச்சு அந்த பிளட்டும் என்னென்னா திக்கே இல்லாமல் ரொம்ப வாட்ரியாக இருந்துச்சு பிளட் ரிப்போர்ட் நெக்ஸ்ட் டே வந்துச்சு நெக்ஸ்ட் டே வர
ரீப்ளான்டேஷன் ஆஃப் பிளட் அதாவது அவனோட பிளட்டை எடுத்துகிட்டு இன்னொரு டாகோட பிளட்டு போடணும் அதுவும் டோனர் டாக்கு நான் தான் கொண்டு போகணும் அதே லைனேஜில் இருக்கணும் தேர்ட்டி கேஜி மினிமம் அந்த டாக் இருக்குன்னு சொன்னாங்க அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எனக்கு அந்த டைம் டாக் கிடைக்கல நான் என்ன பண்ணேன்னா ஆல்ரெடி ஒரு வெட்டினரி டெக் ஆட்டினால அந்த வெட்டினரி டெக் போய் என்னோடய பிளட் ரிப்போர்ட்டை காமிச்சு அப்போ அவர் சொன்னார் இது வந்து ஒரு ஆப்ஷன் பட் இதுதான் ஃபுல்னு சொல்ல முடியாது நம்ம மெடிசின் கொடுத்து பார்ப்போம் ரெண்டு நாள் தாண்டிடுச்சுன்னா அவர் ரிக்கவர் ஆயிரும்னு சொன்னாங்க அதே மாதிரி நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா வீட்டுக்கு வந்தேன் வீட்டுக்கு வரும்போது அவனோட கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜ் போயிட்டான் விச் மீன்ஸ் அவனோட வாயில் நுரை எல்லாம் தொலை தொடங்கிட்டு நுரை தலைன்னு மட்டும் இல்லை அப்படி எழும முடியாமல் படுத்துட்டான் அப்படியே அள்ளி தூக்கி வெளியே கொண்டு போனேன் என் ரூமில் தான் படுத்துருந்தான் அள்ளி தூக்கி வெளியே கொண்டு போனேன் வெளியே கொண்டு போயிட்டு என்னோட ஹோப் எல்லாமே லாஸ் ஆகிடுச்சு என் ஒய்ஃப் வந்து என்ன பண்ணான்னா அவனுக்கு பிஸ்கட் நான் ரொம்ப பிடிக்கும் பிஸ்கட் தாரேன்னு சொல்லி அவள் வாயை துறக்க வச்சு டேப்லெட்ஸை உள்ளே கொடுத்தா பட் ஃப்ரைடே நைட் இது நடக்குது ஃப்ரைடே ஈவினிங் இது நடக்குது என் மைண்ட் என்னென்னா அவன் சாட்டர்டே க்ராஸ் பண்ண மாட்டான்னு சொல்லி தான் இருந்துச்சு பட் என் ஒய்ஃப் வந்து நம்பிக்கை விடலை டூ தேர்ட்டிக்கு நான் பார்க்கும்போது அவனோட நோஸ்லேருந்து திரும்ப வந்து ஏர்லி மார்னிங் டூ தேர்ட்டிக்கு நான் பார்க்கும்போது அவனோட நோஸ்லேருந்து திரும்ப டூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் பிளட் வந்துருச்சு ஐ தாட் ஹீஸ் நோ மார் பட் என் ஒய்ஃப் திரும்ப அஞ்சு மணிக்கு வேக்க போய் பார்த்தப்போ என் ஒய்ஃபுக்கு அவன் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி எலும்பி வந்திருக்கான் உடனே என்ன பண்ணணுன்னா அன்றைக்கி மார்னிங் உள்ள டேப்லெட்டே நாங்கள் கொடுத்தோம் ஸ்லைட் அவன் ரிக்கவர் ஆகி வர தொடங்கினா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபீடிங் உள்ளே எடுக்க தொடங்கினேன் சிமிலர்லி எனக்கு என்னோடய ஆஃபீஸ் ஒர்க் இருந்ததுனால நானும் சென்னை போக வேண்டிய ரீசன் இருந்துச்சு நான் சென்னை போனேன் மண்டே நைட் மழை பெஞ்சிச்சு மழை பெஞ்ச இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கான்னா அவன் வந்து போட்டி பண்ணுறதுக்காக படியில் ஏறியிருக்கான் ஒரு ஃபோர் படி மேலேருந்து கீழே விழுந்து ஹே லாஸ்ட் ஹிஸ் லைஃப் ஸோ தேர் இஸ் அ ப்ராவர் ப்ராவர் பண்ணலை நான் சொல்லலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் ஆல்வேஸ் லிவ்ஸ் ஷார்ட் சிம்பிளர் என்னோடய பெஸ்ட் எவ்வர் இன் மை லைஃப் ஹீ லிவ்ட் அ ஷார்ட் லைஃப் வித் இன் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஹி கிவன் த பெஸ்ட் மெமரிஸ் இன் த லைஃப் ஸோ இனி ரேம்போ பற்றி நான் எந்த வீடியோஸுமே போட மாட்டேன் பட் ஐ வில் மேக் ஷுவர் ஒரு பப் எப்படி வளர்க்கணும்னு சொல்லிட்டு என்னோட வீடியோஸ் வந்து கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுறேன் ப்ளீஸ் கீப் சப்போர்ட்டிங் தி சேனல் தேங்க்யூ ஆல்